Entonces, con esos medicamentos, que son los agonistas LRH o los antagonistas LHRH, bloqueamos los receptores que se encuentran en la hipófisis, impidiendo que el LH ingrese. ¿Ya? Esa es una forma. Y eso es lo, actual, lo que actualmente se usa. Pero también, cuando hacemos este, eh, damos estos medicamentos agonistas LRH, lo que puede ocurrir es, al bloquear el receptor, a veces ocurre un disparo de LH un solo disparo de LH. Y entonces al disparar ese único disparo de LH, ¿qué va a ocurrir con la, la testosterona? Se va a elevar. Entonces tenemos que buscar un medicamento que bloquee esa elevación de LH. Y entonces, ¿qué, ¿cuáles son los medicamentos que usamos? Los antiandrógenos. Estos antiandrógenos son drogas por vía oral, ¿no? que se dan para impedir que la testosterona ingrese a la célula prostática. Entonces, sabemos que la célula prostática tiene a nivel de la membrana celular receptores que captan la testosterona. Entonces, esos receptores que se secuestran en la célula prostática los bloqueamos con medicamentos por vía oral. Y esos son los antiandrógenos. Entonces, bloqueamos la puerta de ingreso a nivel de la membrana celular y esos son los antiandrógenos que se dan por vía oral, como la ciprosterona, la frutamida, la bicalotamida y la eh, frutamida. ¿no? Estas pastillas son medicamentos que damos asociados con los agonistas LHRH. ¿no? o antagonistas de la SRH, para bloquear ese primer pico que puede producir la, la glándula prostática, la, el, la LH, asociado con el, los antiandrógenos y los agonistas de la RH, ¿no? Esos son los dos medicamentos que usamos principalmente para el cáncer de próstata como castración bioquímica. Las ampollas, que son los agonistas de la SRH, como el ocopride, la tirtorelina, el gocerlin, con los antiandrógenos, con ciprocerona, frutamida, bricotamida, nitrotamida, ¿no? Antiguamente, cuando eh, no había estas ampollas ni estas pastillas, se usaban estrógenos. ¿Y por qué estrógenos? Porque eh, los estrógenos, normalmente eh, sabemos que si un hombre, eh, una mujer recibe testosterona, si a una mujer le pongo testosterona, entonces la mujer empieza a desarrollar los músculos como si fuera un hombre. ¿no? Y si a un hombre le pongo estrógenos, empieza a hacer ginecomastia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los receptores de los hombres y las mujeres son iguales en la parte sexual. Entonces, si yo, eh, si yo quiero suprimir la LH, entonces, si quiero suprimir la LH, entonces, ¿qué usaba antes? Daba, no podía darle estrógenos. Si el paciente le daba estrógenos, obviamente creaba un feedback negativo, porque realmente la hipófisis, al encontrar de exceso de testosterona, si le aplicaba testosterona a un hombre, ya no formaba LH. Eso se llama feedback negativo. Entonces, como al hombre no le podía colocar eh, testosterona, entonces le aplicaba estrógenos. Y los estrógenos en los hombres y los, en las mujeres tienen los mismos receptores. Y entonces, si aplicaba estrógenos, que era un medicamento que era el dietiletilestrol al, al paciente, esos estrógenos uh, producían un feedback negativo, haciendo que la hipófisis no produciera LH. Pero, ¿cuál era el problema de dar estrógenos? Que los pacientes muchas veces, como eran dosis altas, no se morían por el cáncer de próstata, sino se morían por un infarto o por o, un, un problema cardiovascular, porque sabemos que los estrógenos en las mujeres pueden producir un aumento de esos problemas coronarios, ¿ya? porque damos dosis altas. Entonces, obviamente que estas, por eso estos medicamentos, eh, por efectos colaterales, se dejaron de usar, ¿ya? el dieta y el estrol. Entonces, la, actualmente el tratamiento es los antiandrógenos con la, de castración bioquímica conjuntamente con la supresión del LH, con los agonistas LHRH o los antagonistas LHRH que se llaman pollos. ¿Cuánto cuesta la ampolla? 1.500 soles. ¿Cuánto cuesta la pastilla? Más o menos 800 soles mensuales. ¿Está bien? Entonces el paciente mensualmente tendría que gastar más o menos unos 2.500 soles. Y todos los meses. ¿Ya? Entonces, por esa razón que esto es una, un tratamiento caro. ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar cuando el paciente tiene cáncer de próstata? Cuando el paciente tiene cáncer de próstata, le hemos quitado la testosterona de los testículos. Entonces, cuando, nuestro, cuando tenemos un paciente que tiene cáncer, le hemos quitado los testículos, tanto la castración bioquímica o la castración quirúrgica, entonces nuestro cuerpo va a detectar que no hay andrógenos. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando hay deficiencia de andrógenos? Entonces, nuestro cuerpo va a tratar de compensar esa falta de andrógenos produciendo mayor producción en otro sitio. Y sabemos que el otro sitio que produce andrógenos es la suprarrenal. Entonces, ahí esos pacientes que se ha hecho un tratamiento hormonal, el PCA se puede empezar a elevar otra vez por la producción de los andrógenos que se producen en la suprarrenal. 
Y sabemos que la suprarrenal el, está inducido, generalmente la producción de endógenos, por la CTH. Y no existen drogas que bloqueen la CTH. Entonces, ¿qué hacemos, ¿qué hacemos para cuando tenemos esos pacientes que tienen una elevación de PSA por el aumento de la producción de andrógenos por la suprarrenal, que solamente, normalmente debería ser el 5%, pero de repente empieza a producir 15, 20% por la falta de hormonas de los testículos? Entonces, lo que tenemos que hacer es bloquear esa producción. ¿Y con qué hacemos ese bloqueo? Con los inhibidores del P450. Sabemos que el, el colesterol es el precursor de los esteroides. ¿Saben? Colesterol es el precursor de los esteroides. Y eso se da gracias a unas enzimas que dependen del P450. Entonces, ese, esas enzimas se pueden inhibir y con medicamentos como son el ketoconazol, que es un antimicótico, la aminoglutemida, que es un anticonvulsivante, y la espirolactona, que es un diurético. Esas tres drogas bloquean el P450, el citocromo P450, y al bloquear esa enzima evitamos el paso de colesterol a esteroides. Acuerden que la grasa era un factor importante para la producción de testosterona y eso aumentaba el riesgo de cáncer de próstata en las personas que comían mucha grasa. ¿Y por qué? Porque el colesterol es el precursor de la testosterona. Entonces, nosotros cuando queremos bloquear esta suprarrenal, tendremos que bloquear el paso de colesterol a esteroides. Y damos el ketoconazol, la minolutemida y la espirolactona. Entonces, ¿qué va a ocurrir si doy esas drogas? voy a impedir que el paso de esteroides, y entonces, ¿qué esteroides existen? Estrógenos, que en los hombres no nos interesa, progesterona, que en los hombres tampoco nos interesa, testosterona, que es lo que queremos, la testosterona la suprarrenal, y también se ha de suprimir el cortisol. Entonces, si yo doy estas drogas, al suprimir el cortisol, va a producir el paciente un síndrome que se llama el síndrome de Addison. Y el paciente va a venir por una emergencia, por el síndrome de Addison, por, con hipotensión arterial. Entonces, cuando damos estas drogas, ¿no? hay que darles asociado con corticoides para evitar el síndrome de Addison, ya que la eficiencia de cortisol producido por estas drogas que produce un efecto inhibiendo el P450 para el paso de colesterol la testosterona. ¿ya? Entonces, ese es el, el segundo mecanismo por el cual tenemos que usar eh, cuando tenemos eh, el cáncer de próstata que se está elevando eh, por la presencia de la testosterona desde la suprarrenal. Todas estas drogas y toda la orquetomía al final va a producir en el paciente el líbido, eh, división de líbido e impotencia, tanto la castración bioquímica como la castración quirúrgica. ¿Cuál es la ventaja de la castración bioquímica? Que puede ser intermitente. ¿no? Nosotros podemos dar 13 meses de contratamiento y después suspenderlo y después volver a activar otra vez. Entonces, con tal la castración quirúrgica va a ser definitivo. ¿Cuál es el inconveniente de la castración bioquímica? Son los costos. El paciente va a tener que pagar más o menos 2.500 soles mensuales para hacer ese tratamiento hormonal. Entonces, el tratamiento de primera línea va a ser aquellos tratamientos que nosotros bloqueamos la testosterona de los testículos. ¿no? Tanto la castración quirúrgica como la castración bioquímica. Y el tratamiento de segunda línea será para la castración, bloquear la testosterona de la suprarrenal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo bloqueamos la, la castración de, la, de, de, la, de, de segunda línea? Son dos formas. Uno, usando lo que hemos estado hablando, la milutemida, el ketoconazol, la espirolactona, usando con corticoides. Y la segunda forma de bloquear la suprarrenal es usando los antiandrógenos. Acuerda que los antiandrógenos, que es la flutamida, ciproserona, bicortamida, bloquean el paso del ingreso de la testosterona a, a la célula prostática, porque bloquean los receptores que se encuentran ahí. ¿Ya? Son las dos formas que podríamos bloquear la testosterona de la suprarrenal. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo hablamos de nosotros de falla bioquímica? Acuerda que cuando tenemos cáncer de próstata, nosotros lo seguimos con el valor de PCA. Y cuando el PCA se empieza a elevar, no se curó el paciente, tanto en, la castra, eh, tanto en la cirugía radical de próstata o radiación o con el tratamiento hormonal. ¿Está bien? Entonces, el, el PCA nos hace un seguimiento y si nosotros hemos hecho una cirugía radical de próstata y el PCA se empieza a elevar más de 0.4, el paciente no se curó. Si el paciente tiene radiación y empieza a elevarse también el PCA, el paciente tampoco se curó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya está en un estadio mucho más avanzado de lo que ya se pensaba, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos el tratamiento hormonal, eh, también eh, 
y pensamos que el paciente tiene cáncer de próstata y lo estamos controlando con el tratamiento hormonal, ¿cuándo pensamos que ya el paciente ya es hormono resistente? Cuando el paciente es hormono resistente es cuando el PSA se empieza a elevar a pesar de que hemos dado tratamiento de hormonal. Cuando las lesiones de hueso empiezan a aumentar, ¿no? la medicina empieza a producirse y cuando el paciente empieza a tener un dolor intenso en los huesos. Y entonces, esto realmente ya está indicando que el paciente es hormono resistente. ¿Ya? El PSA se empieza a elevar, a pesar de dar un tratamiento hormonal, el paciente empieza a tener dolor óseo ¿no? y hay nuevas lesiones en los huesos. Y ya no hay nada que hacer. El paciente se va a morir porque la quimioterapia no funciona, la radioterapia no funciona y el paciente lo único que hay que hacer es darle calmantes para el calmar el dolor. ¿ya? Entonces esos pacientes con quimioterapia realmente no funcionan. Eh, se les puede intentar dar cualquier cosa realmente al paciente, pero realmente el paciente, eh, la quimioterapia no aumentar la sobrevida de los, de los pacientes. ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, eh, los pacientes cuando tenemos cáncer de próstata, si ya no responde al tratamiento hormonal, ya básicamente no hay mucho que hacer. Entonces vamos a ver una respuesta, unas preguntas, dice, ¿cuál es la indicación de la opción incorrecta con respecto al cáncer de próstata? El 70% se origina en la zona periférica, eso es cierto, y hemos dicho que la zona periférica es la que origina el cáncer de próstata principalmente, la escala Gleason indica el grado de diferencia celular, eso es cierto, verdadero. El PCA mayor de 4 y tacto rectal sospechoso dan cirugía de certeza de cáncer, ese es falso. Tiene que ser el PCA más de 10, más de 10 para sospechar en cáncer. La testosterona promueve el cáncer de próstata, hemos dicho que sí, que es cierto, ¿no? Porque eh, si le quitamos testosterona se induce la apoptosis celular, que es la muerte celular de la célula cancerosa. Y el cáncer estadio B está confinado a la próstata, es verdadero. El estadio B es el estadio 2 en la cual hay un óvulo dentro del tejido prostático, pero no se ha ido por fuera. El tacto rectal y el PCA son las dos pruebas más importantes ¿no? para el cáncer de próstata. La opción terapéutica con pacientes de 72 años, con buen estado general, con cáncer de próstata localizado o hasta un T2A. En teoría, nosotros eh, debemos pensar que la mejor alternativa, ¿no? la mejor alternativa en ese caso, hay que buscar el eh, que tiene este paciente. Entonces, obviamente, si nosotros pensamos en el rango de edad, diríamos, el rango de edad debe ser 70 años, hasta 70 años, ¿no? Pero algunas veces, eh, algunos consideran 75 años eh, como promedio, ¿no? Pero en promedio es 70 años. Ahora, vamos a buscar la mejor alternativa. Obviamente, este paciente tiene cáncer y supuestamente está en un buen estado, y entonces, que está en buen estado quiere decir que nos está indicando que el paciente puede sobrevivir más de 10 años, ¿ya? Más de 10 años de vida. Entonces, esos pacientes que tienen más de 10 años de vida podemos darle un tratamiento curativo si está en este 2A. Sabemos que la cirugía radical cura, la radioterapia de rayo externo también cura y la braquiterapia también cura, hasta un estadio de 2A. Entonces sería, la respuesta serían todas las correctas. ¿no? ¿Ya? Y eso pensando que realmente el paciente tiene una posibilidad de una curación. ¿no? ¿Ya? Pero lo ideal es que el paciente tenga menos de 70 años. Pero estamos adaptando la a la mejor respuesta. ¿no? La mejor respuesta. Igual es lo que estábamos hablando, ¿no? que tiene una expectativa de vida de más de 10 años. Y eso, eh, por decirnos que está en buen estado general, digamos que pues, el paciente puede vivir 82 años, ¿no? 82, 85 años. La edad siempre es relativa. ¿no? ¿Cuál es un factor causal determinante para el desarrollo de cáncer de próstata? Obviamente el sexo no tiene nada que ver con el cáncer. Eh, algunos estudios hablaban de que aquellas personas que tenían todos los días sexo, durante 5 veces por sexo, o aquellas personas que nunca tenían sexo, habían artículos que decían que podían tener mayor incidencia de cáncer. Entonces, pero eso nunca se encontró estadísticamente significativo. ¿no? Entonces, el sexo no tiene nada que ver con el cáncer de próstata, el alcohol tampoco, ni el cigarrillo. ¿no? Y el selenio, si yo consumo más selenio, ¿qué va a ocurrir? Me voy a proteger más del cáncer, no voy a ir en contra. Acuerden que el efecto que protege el cáncer es el selenio, el zinc y los licopenos. Eso ayuda a protegernos contra el cáncer. ¿Ya? Entonces, eso eh, ese sería, sería falso. La única que estaría relacionada con el cáncer es la testosterona. ¿no? Factor de riesgo, ¿no? eh, el colesterol ¿no? en la dieta, el, el selenio, el colesterol, el cadmio, ¿no? eh, son factores de, que van en contra de aumentando el riesgo del cáncer. El factor genético, el cromosoma 1, la raza negra y mayor edad, mayor incidencia de cáncer. De los siguientes conceptos acerca del PCA específico, se ve cuál es incorrecto. Es un marcador útil en el cimiento del cáncer de próstata, ¿verdad? Porque nosotros seguimos el PCA con el PCA. 
Es de utilidad el screening de cáncer de próstata, también es verdad, porque tú me vas a decir un 70%. El PSA urinario es el más específico para el de de cáncer, ese es falso. El PSA no se encuentra en la orina, el PSA se encuentra en la sangre y en el semen. En la sangre y en el semen. La mayor concentración de PSA se encuentra en el semen. ¿no? Eso es falso, sería falso. El PSA aumenta si el paciente cursa con una prostatitis aguda, ese es verdadero. Hemos dicho que el HEP, prostatitis aguda, eleva el PSA igual que el cáncer de próstata. Y el PSA aumenta si el paciente tiene cáncer de próstata, también es verdadero. La única falsa sería el PSA urinario. ¿no? Señale cuál de los siguientes sitios es más frecuente el cáncer de próstata, huesos. Ya, esos huesos. El sitio de hueso es más importante. No tiene nada que ver pulmón, ni hígado, ni sistema nervioso central, ni testículo y pene. Y el hueso, las lesiones osteoblásticas son las más frecuentes, la lesión de la columna lumbar, hueso pélvico y la cabeza de fémur. Son lesiones osteoblásticas. ¿Ya? Y vamos a ver cáncer de riñón. Cuando hablamos de cáncer renal, normalmente el cáncer renal eh, es una imagen sólida. Y cuando ustedes ven una imagen sólida, una tomografía o una ecografía, eso es cáncer. Los tumores benignos eh, del, del riñón son raros. ¿ya? Y estos tumores ocurren igual que el cáncer de próstata en la tercera edad. Entonces, cualquier imagen sólida en una tomografía es cáncer renal hasta que no se muestre lo contrario. ¿ya? Los tumores benignos son muy raros. ¿ya? Entonces, los tumores del cáncer renal generalmente pueden ser divididos en niños o en adultos. ¿ya? Y cuando hablamos de los eh, adultos, normalmente eh, vamos a hablar de los cánceres de las células renales. ¿no? Y normalmente esto ocurre en la tercera edad. ¿no? La tercera edad y vamos a encontrar una predominancia de los hombres que las mujeres en una relación de 2 a 1. ¿no? Cuando hablamos del cáncer renal, el factor de riesgo realmente no existe. Salvo una enfermedad que se llama la enfermedad de von Hippelindau. La enfermedad de von Hippelindau es una enfermedad que está asociada con el cromosoma 3, el brazo corto del cromosoma 3, el 3P. Y el cáncer de próstata también es una enfermedad que está asociada con el cromosoma 3, el brazo corto del cromosoma 3. Las dos enfermedades tienen genéticamente la misma eh, relación, por eso que el 50% de los pacientes que tienen la enfermedad de von Hippelindau tiene cáncer de próstata, cáncer renal, 50%. ¿Ya? Se encontró la dieta de grasas, no se encontró relación, cigarrillo tampoco, el cambio, la disfunción renal, ni los riñones poliquísticos, nada se encontró asociado. Lo único que se ha encontrado asociado es la enfermedad de Bonhill Penedado. Cuando se aplicó a los animales como hámster estrógenos, sus crías empezaron a tener mayor incidencia de cáncer de próstata, de cáncer renal. Pero aquí, en eh, las, las personas, nunca se encontró esa relación entre el cáncer renal y los estrógenos. Eso solamente se encontró en los animales. ¿Ya? Lo único que sí se ha encontrado como factor de riesgo, la enfermedad de Bonhill y Lindau, que es una hemangioblastoma, ¿no? que la cual puede ocurrir eh, a nivel retiniano, a nivel renal, ¿no? en diferentes órganos, y 50% de estos pacientes está asociado con cáncer de próstata, de cáncer renal. Eh, cuando hablamos del cáncer renal, normalmente vamos a encontrar una triada clásica, que es dolor más hematuria. Esa triada clásica que ocurre más o menos en un 30% cada uno de ellos, dolor más hematuria. Y cuando se juntan esas tres, solamente se presentan un 10% de los casos. ¿Ya? Eh, juntas las tres, los tres síntomas se encuentran el 10% de los casos. Pero lo importante del cáncer renal es que este cáncer es el cáncer del clínico. ¿Y por qué se domina el cáncer del clínico? Porque este cáncer produce lo que se domina síndrome de paranoplásicos. Este cáncer realmente produce toxinas que va a producir eh, diferentes síntomas al paciente que no tiene explicación eh, eh, por qué ocurre en el cáncer renal. Entonces, estas toxinas pueden ser diferentes. Por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer renal que empieza a producir eritropoietina, entonces el cáncer al producir eritropoietina que se produce en riñón, entonces va a producir policitemia en el paciente. También el paciente puede tener eh, una, que tiene cáncer renal, puede producir 2, 3 hidroxicalciferol, que es un precursor de la vitamina D, y entonces el paciente empieza a absorber mayor cantidad de calcio y producir hipercalcemia. ¿no? Entonces puede producir policitemia, puede producir hipercalcemia. El cáncer renal puede producir eh, eh, renina angiotensina, y esa renina angiotensina elevada puede producir hipertensión arterial. ¿no? Entonces también es otro síndrome paranoplásico. También se ha encontrado que esos pacientes pueden producir toxinas que van al hígado y esas toxinas pueden producir una elevación de TGO-TGP. Al elevar el TGO-TGP, que son las trasaminasas, pueden producir un síndrome que se llama el síndrome de Stauffer. Stauffer. Y eso no quiere decir que esa elevación de TGO-TGP sea por metástasis, 
sino son por toxinas que produce este cáncer que eleva el TGO-TGP. También esta, este cáncer puede producir toxinas semejante al ACTH. Y estas toxinas semejantes al TSH pueden producir lo que se llama el síndrome de Cushing, produciendo elevación de cortisol. ¿Ya? Entonces, todos estos síndromes desaparecen cuando se saca el riñón. Cuando se saca todo el cáncer, todos estos síndromes desaparecen y es por esa razón que este cáncer es el cáncer del clínico. Y raramente, muy raramente, normalmente encontramos que cuando el paciente tiene metástasis en el pulmón, se saca el riñón y esa metástasis desaparece. Y eso ocurre solamente en menos del 1% de los casos. Son unas patologías muy raras. Entonces, esos cánceres realmente producen toxinas que pueden producir eritropoitina, eh, renina gendensina, 2,3-hidroxicalciferol, produciendo todos estos síndromes que es eh, los síndromes paranoplásticos en el cáncer renal. Y cuando el cáncer renal eh, lo sacamos, todo esto desaparece. Entonces, cuando hacemos el estudio histológico, eh, normalmente el cáncer renal se domina a cáncer de células renales y histológicamente van a encontrar diferentes tipos. El más frecuente es el cáncer de células claras en un 80%. ¿ya? Ese es porque el citoplasma se ve transparente. El citoplasma histológicamente se ve transparente, las células son transparentes, por eso se llaman células claras. Más raro encontramos el cáncer de carcinoma de células papilares, cromófobos, o eh, generalmente son cánceres que el, el citoplasma es más oscuro, ¿no? y los tubos colectores que son más agresivos. Pero el más frecuente es el cáncer de células claras, según 80% de los casos. ¿Ya? Cuando les preguntan cuál es el tipo histológico más frecuente, son las claras. Y el estadio TNM del cáncer, y, eh, igual, es igual que el cáncer de próstata, es eh, tumor localizado, ¿no? eh, N ganglios, o eh, tumor regional, N ganglios y metástasis. Y vamos a hablar del estadio T. El estadio T1 es cuando el cáncer mide menos de 7 centímetros. El estadio T2 es cuando el cáncer mide más de 7 centímetros. El estadio 3 es cuando el cáncer ya se fue por fuera del riñón. Y cuando se va por fuera del riñón puede invadir la glándula que está por encima del riñón, que es la suprarrenal. Y cuando está por fuera del riñón, va a invadir los vasos sanguíneos. ¿Y qué vasos sanguíneos puede comprometer? El estadio T3 puede invadir la vena renal y la vena cava inferior. Y el estadio T3C, la vena cava superior. Y si se mete en la vena cava superior, se puede ir hasta el corazón. ¿Y qué parte del corazón? La aurícula derecha. ¿Está bien? Estadio T4 cuando invade otros órganos vecinos. Entonces son los cuatro, est eh, cuatro estadios T en el cáncer renal. El estadio 1 también se divide, se divide en T1A y T1B. El T1A es cuando el paciente tiene un tumor de 0 a 4 centímetros y T1B de 4 a 7 centímetros, ¿ya? mayor de 4 centímetros, así hasta 7 centímetros. ¿Y por qué el T1 se ha dividido así? Porque cuando nosotros veamos cáncer renal, el tratamiento del cáncer renal es lo que se llama la nefrectomía radical. En estadios eh, localizados hasta T1A, Normalmente se podría hacer una nefrectomía parcial, con la misma tasa de curación que la nefrectomía radical. Por eso que el estadio T1 se puede dividir en T1A y T1B. Cuando es de 0 a 4 centímetros, T1A, y más de 4 centímetros para arriba, a 4 a 7 centímetros, T1B. Entonces, el estadio del cáncer, realmente, eh, la prueba más importante es la tomografía. Para hacer, eh, la prueba más importante de hacer el diagnóstico es la tomografía. Entonces, cuando ustedes ven una ecografía que vean cáncer renal, la prueba que tienen que pedir es la tomografía. Y en la tomografía nosotros tenemos que buscar, es, son dos cosas, es el tamaño del tumor, porque aquí es fin el estadio, pero también tenemos que ver eh, los ganglios, ¿no? los ganglios que nosotros buscamos son los ganglios eh, que vemos acá. Estos espacios que están viendo acá es el espacio retroperitoneal. Y aquí están los ganglios retroperitoneales. ¿Cuáles son los ganglios retroperitoneales? Eh, generalmente son los ganglios paracabos, los intercaborticos y los paraórticos. Los, los paraórticos son los que se encuentran entre la aorta y, la ure y el ureter. Los paraórticos, son el lado izquierdo, entre la aorta y el ureter. Son los paraórticos. Entre el ureter y la cava son los ganglios paracabos. Y entre la cava y la aorta son los ganglios intercaborticos. Esos son los ganglios que se comprometen cuando hay cáncer renal. Pero también son los ganglios que se comprometen cuando hay cáncer testicular. Acuerden que los testículos originan cavidad abdominal y son los ganglios que también se comprometen cuando hay cáncer testículo y también cuando hay cáncer renal. ¿Ya? Entonces, 
los paracabos, los intercabos órticos y los paraórticos. Y eso es lo que también buscamos en la tomografía. Eh, las sitios de metástasis son pulmón y hueso. ¿ya? Pulmón y hueso. Son los sitios de metástasis. Ahora, ¿cómo, ¿qué importancia tiene la tomografía? En la tomografía, realmente nosotros buscamos el estadio T. Entonces, miren acá, este tumor es un tumor grande, ¿no? Un tumor grande que posiblemente mida más de 7 centímetros, ¿no? Y aquí lo que nosotros vamos a buscar son los vasos sanguíneos. Esta es la aorta que están viendo, que es todo blanco, y esta es la cava, que es todo blanco. La aorta y la cava. Cuando nosotros vemos estadios del cáncer, ¿no es cierto? Tenemos que ver el estadio T3, donde invade la vena cava y la vena renal. Entonces, miren cómo es la vena cava, que es blanca, y ahora miren ve esta vena cava. ¿Qué pasa con esta vena cava? Dentro de la vena cava hay algo negro. ¿Ven? Y al ver algo negro, este quiere decir que hay un compromiso tumoral dentro de la vena cava. Entonces, ¿qué estadio está? T3B. Entonces, el, la tomografía no solamente nos ayuda para hacer el diagnóstico del tamaño, sino también para el seguimiento de la presencia de los ganglios y para ver el estadio T. Cuando tenemos un paciente que tenga esta mancha negra en la cava, ¿no? eso quiere decir que el paciente tiene un compromiso de la vena cava y es un paciente que tenga este un estadio 3, 3B. ¿Ya? Entonces, la tomografía del programa es importante. Aquí vemos otro tumor de riñón. ¿no? Entonces, la cita de metástasis, eh, tenemos que ver el estadio T, tenemos que ver los ganglios retropeitoniales, paracabos, intercabos órticos y paraórticos, y la metástasis que es en pulmón y hueso. Entonces, tenemos que tomar una placa de pulmones, hay que ver eh, las pruebas hepáticas, ver el, la tomografía del hígado ¿no? y la de escaneo óseo, que las imágenes son las imágenes osteolíticas en cáncer de riñón. Entonces, miren la tomografía helicoidal, ve acá el riñón, este es el tumor, y miren cómo el tumor se mete a la vena cava. ¿Ven? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente está en un estadio T3B. El T3A cuando invade la suprarrenal, que está arriba. T3B cuando invade la vena cava y la vena renal inferior. Y el tumor se puede ir hacia arriba. Y cuando se va hacia arriba, la vena cava superior, este estadio T3C. Y se puede meter inclusive en la aurícula derecha del corazón. ¿Ya? Entonces, la resonancia magnética no tiene mayor sensibilidad que la tomografía. Entonces, basta una tomografía para nosotros hacer el diagnóstico de cáncer renal. ¿ya? Entonces, no, no tiene tanta importancia. ¿Y cuánto es, cuál es el tratamiento de, una, de un cáncer renal? Es la nefrectomía radical. ¿En qué consiste la nefrectomía radical? En sacar todo el riñón que tiene la masa tumoral, sacar el tercio proximal del ureter, solamente el tercio proximal del ureter, sacar la glándula suprarrenal y toda la grasa que rodea el riñón. Hay que sacar riñón, la suprarrenal, el tercio proximal del ureter, solamente tenemos que sacar el tercio proximal del ureter y toda la grasa. Todo este compartimiento hay que sacarlo. El riñón, suprarrenal, tercio proximal del ureter y la grasa perirrenal. ¿ya? Para hacer la nefrectomía radical. En aquellos pacientes que tengan cáncer en un estadio eh, eh, T2, T1A, una opción de curación es la nefrectomía parcial. ¿Y por qué es una opción de curación? Porque aquellos pacientes que tenían un solo riñón y tenían cáncer renal, obviamente si le sacábamos su riñón, el paciente quedaba con insuficiencia renal. Entonces se les practicó una nefrectomía parcial. Y aquellos pacientes que se hizo una nefrectomía parcial, tenían, llegaron a los 10 años y todavía estaban vivos. Entonces con eso, realmente se infirió que la nefrectomía parcial también podría ser curativo para aquellos pacientes que tengan un tumor localizado de menos de 4 centímetros. La radioterapia no funciona, la quimioterapia no funciona. ¿Ya? Entonces, lo único que se hace es la cirugía. Y si nosotros queremos tener una respuesta para un paciente que tiene cáncer avanzado, la respuesta es darle inmunoterapia, que es darle interferón e interleuquina. ¿Qué cosas hace interferón e interleuquina? Son los mediadores de los linfocitos de helper, que lo que hacen es convertir los monocitos en macrófagos para producir la fagocitosis. Entonces, eso, esa, esa inducción de crear fagocitosis contra las células tumorales solamente responde en un 20% de los casos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 80% fracasa. Entonces, si el paciente tiene un estadio avanzado del cáncer, ya no hay nada que hacer. El paciente se va a morir. ¿Ya? La tasa de curación, cuando se hace una nefrectomía radical de estadio 1 y 2, es de un 80%. Cuando está en un estadio 3, la nefrectomía radical eh, cura solamente un 20-30%. Y este dio cuatro, todos se mueren. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo se mueren? Uno o dos años. El tumor de Wins es el tumor de los niños. El cáncer renal de los niños. Este cáncer renal de los niños ocurre en el cromosoma 11. 
¿ya? el cromosoma 11 y es lo que también se llama el nefrolastoma. Esto es el pico de edad es de los 3-4 años. Estos tumores realmente proliferan de todo el metanefros ¿no? y eh, acá hay una alteración del cromosoma 11. Cuando hablamos de la triada clásica de estos tumores de Wilms, eh, la triada clásica es hipertensión, hematuria y masa. La masa abdominal, hipertensión y hematuria. Es la triada clásica del tumor de Wilms. A diferencia de los adultos que es masa, dolor y hematuria, aquí la, eh, la triada clásica es hipertensión, masa y eh, eh, hematuria. ¿Está bien? Y donde, lo cual es de todos los síntomas que lo que más importante predomina en el tumor de Wins es la masa abdominal. La masa abdominal es la razón por la cual la madre lo lleva al pediatra porque palpa en la barriga una, un tumor y ocurre en el 75% de los casos. ¿Ya? Pero la triada clásica es hipertensión, hematuria y masa abdominal. Cuando vemos el tumor de Wins, la prueba más importante es tomografía. La tomografía es la prueba más importante de todas las pruebas. ¿Ya? Y el, el TNM es semejante, eh, generalmente igual, buscar tumor, N, eh, en T, N ganglios y M metástasis. Aquí el estadio T, el estadio T es de acuerdo a la cirugía. Si nosotros tenemos un tumor localizado al riñón y se puede sacar completamente, estadio 1. Si el tumor se ha ido por fuera del riñón y lo podemos quitar quirúrgicamente todo el tumor, estadio 2. O sea, si el tumor ya está de 1, cuando está localizado el riñón y le hemos sacado, sacado completamente de 2, totalmente. El estadio 2, cuando el tumor se fue por fuera del riñón, pero le hemos podido sacar completamente. El estadio 3, cuando no lo hemos podido sacar. O sea, el paciente ya se fue el tumor por fuera y no lo hemos podido sacar, estadio 3. Estadio 4, cuando hay metástasis, pulmón y hueso. Y estadio 5, cuando hay compromiso bilateral. ¿Ya? Entonces, son los 5 estadios del cáncer tumor de Wilson. Cuando nosotros tenemos el tratamiento, el tratamiento del tumor de Wills es lo mismo que el cáncer renal de los adultos. Aquí es la nefrectomía radical. Sacar el riñón, la suprarrenal, el tercio proximal ureter y toda la grasa que rodea el riñón. Pero a la diferencia de los adultos, que la aquí la quimioterapia sí es sensible y la radioterapia sí es sensible. A todos los pacientes con quimioterapia y radioterapia se pueden curar en tumor de Wills. ¿Ya? En quimioterapia damos actinomicina, bicristina, doxorubicina y eso hace que el tumor pueda curarse en aquellos pacientes que hemos dejado restos de tumor después de la cirugía. Con quimioterapia y radioterapia el paciente puede llegar a curarse. ¿ya? Entonces aquí la diferencia es que la quimioterapia y la radioterapia sí funcionan a diferencia del cáncer renal de los adultos. Y vamos a hablar tumor de pelvis, ureter y vejiga. ¿Ya? Cuando hablamos de tumor de pelvis y vejiga, el epitelio de la vejiga, del ureter y el, de la pelvis renal es de células transicionales. Por este cáncer, esos cánceres se denominan cáncer de células transicionales, porque el epitelio es de células transicionales. Entonces vamos a hablar primero del tracto urinario superior, de pelvis y ureter. Normalmente estos tumores, miren acá, este es el parénquima renal y acá está amarillo, es el tumor de pelvis. ¿no? Es amarillo. Entonces normalmente ocurre en personas de tercera edad. ¿No? Y vamos a aclarar que existe una relación de una relación más en los hombres que en las mujeres. ¿ya? El tipo histológico más frecuente es el epitelio de células transicionales. ¿ya? Es tipo histológico, es un 80% de los cánceres, tanto en pelvis, ureter y vejiga. Otro tipo histológico, tanto en pelvis, ureter y vejiga, son células escamosas. Y el tercer tipo, adenocarcinoma, que es el más raro. ¿ya? Los factores de riesgo son los mismos para cáncer de pelvis, ureter y vejiga. El factor más importante, cigarrillo. Las personas que fuman tienen mayor riesgo 10 veces más que el cáncer, que las personas que no fuman tener este tipo de cánceres. También se ha usado analgésicos, eh, fenacetina, nefropatía de los balcanes, que es una enfermedad que ocurre en el Mediterráneo, ¿no? que, eh, toxinas industriales como son las personas que trabajan con pesticidas, aquellas personas que trabajaban con hidrocarburos, con el petróleo, aquellas personas que trabajan con pinturas, son, y están inhalando la pintura, los pesticidas y el petróleo, factor de riesgo para tener cáncer de pelvis, uretra y vejiga. ¿Ya? Otro factor de riesgo es aquellas personas que han tenido cáncer y han usado quimioterapia como la, ciclo, es, es, la ciclofafamida y, o que han usado radiación. Y en un futuro, de repente 5 o 10 años, pueden desarrollar cáncer de vejiga, uretra y pelvis. ¿Ya? Entonces, pero el factor más importante de todos, cigarrillo. ¿Ya? Pero hay también otros factores industriales, eh, como profesionales, como son 
eh, los que trabajan con hidrocarburos en los grifos, aquellos que trabajan con pinturas, ¿no? que pueden aumentar el riesgo de cáncer de vejiga, pelvis y uretro. El cuadro clínico es hematuria. Los cánceres de células tradicionales son las, los cánceres que más sangran. Son los cánceres que pueden anemizar a un paciente. ¿ya? El cáncer renal, el paciente sangra un poco y después desaparece. Es lo que se llama la hematuria ficticia o fantasma. ¿Ya? Con tal de estos cánceres, son can sang pacientes sangra, sangra en abundancia y puede producir que el paciente tenga anemia por estos cánceres. Es el factor más importante, 80% de la hematuria. Entonces, masa y dolor es muy raro. Entonces, mira acá, ese es el parénquimo real y aquí está la masa. La masa. ¿Ven? Esta es la masa que se ve en el tumor, la pelvis renal. Cuando nosotros vemos eh, el estadio del cáncer, eh, realmente para hacer el diagnóstico de estos tumores, Realmente la prueba más importante son dos. Uno es la tomografía, la tomografía que hemos estado, que hemos estado viendo acá, la tomografía y asociado con la urografía escritoria. ¿Ya? La tomografía y la urografía escritoria. Entonces, en la urografía escritoria podemos ver la imagen de efecto, ¿no? La imagen de efecto y en la eh, tomografía vemos la masa que se encuentra en la pelvis renal. Esos humores de la pelvis y ureter pueden diseminarse en forma canicular descendente, igual que la tuberculosis. Entonces, tumores también pueden, este puede, tumor puede originarse en la pelvis e invadir la vejiga. ¿Ya? Por vía canicular descendente. Entonces, ¿cuál es el estadio de estos tumores? El cáncer de vejiga, uretra y pelvis tiene casi la misma forma de estadio, entonces va a depender del tipo histológico. Entonces, vamos a ver cómo es. Entonces, cuando nosotros vemos los cánceres de vejiga, pelvis y uretra, se ven como una coliflor, así como una coliflor, ya se pueden ver así, en tanto, el, tanto en vejiga, pelvis y ureter. Y el estadio realmente va a depender de cuánto es el compromiso dentro de la pared. ¿ya? Y vamos a ver cómo es la pared de la pelvis, ureter y vejiga. Aquí vamos a encontrar, eh, una, eh, este es un corte de transversal de la pared, donde vamos a encontrar, este es el endotelio, que es el epitelio transicional, epitelio transicional, el epitelio, Debajo del epitelio vamos a encontrar un tejido conectivo que es la lámina propia. Detrás de la lámina propia vamos a encontrar un músculo que es el tejido eh, muscular del pelvis, uretra y vejiga. Y detrás de eso vamos a encontrar la grasa, la grasa que rodea el, al ureter o al, a la vejiga. ¿no? Entonces cuando el tumor se encuentra eh, invadiendo, eh, cuando el paciente tiene un cáncer que no invade el músculo, eso se denomina cánceres superficiales. Y cuando el más de músculo, estamos hablando de un cáncer invasor. Entonces, dentro del cáncer de ureter y pelvis renal, vamos a encontrar que vamos a encontrar eh, estadios superficiales que no invaden la capa muscular. Y en uno de los estadios superficiales vamos a encontrar el TA. El TA es como una coliflor, así. Como lo que ven acá, una coliflor. Es una coliflor que no invade la lámina propia. Solamente invade el epitelio de transición. Pero también hay otra forma de presentación de estos tipos de tumores, que es cuando se presenta como una úlcera, no como una coliflor, sino como una úlcera, como el, aberro, como el, el chancro, como el chancro, como el chancro blando, el chancro duro, como una úlcera, pero en el urotelio, y eso se domina el cáncer in situ. Entonces tenemos el cáncer in situ que se presenta como una úlcera y una coliflor que es el TA, el TA y el tensito. En ambos casos, el TA y tensito no comprometen la lámina propia, el TA y el tensito. El T1 es cuando el tumor invade más profundamente invadiendo la lámina propia. El T2 ya invade la capa muscular, entonces ese ya empieza los invasores. El T3 cuando ya se va por fuera del músculo invadiendo la grasa perivesical o periureteral. ¿Está bien? Y si nosotros hablamos del cáncer de pelvis, lo que se encuentra al costado de la pelvis, ¿qué cosa es? Lo que se encuentra al costado de la pelvis renal, de la pelvis renal es el riñón. Entonces, cuando nosotros hablamos del estadio TA y el tensito son superficiales, el T2 cuando invade la capa muscular, T3 cuando invade por fuera. Si hablamos del ureter, estamos hablando que está invadiendo la grasa periureteral. Pero si hablamos de la pelvis, lo que está rodeando la pelvis renal, ¿qué cosa es? El riñón. Y entonces, cuando invade el riñón, estamos hablando de un estadio T3. ¿Ya? T4 cuando invade otros órganos. Los ganglios que se comprometen acá son los ganglios retroperitoneales para cabos intercabórticos y paraórticos, ¿ya? tanto de ureter y la pelvis renal. ¿Cuál es el tratamiento de estos casos? Hay que sacar todo el riñón y hay que sacar todo el ureter. Inclusive hay que sacar la inserción del ureter dentro de la vejiga. 
Acuerden que nosotros tenemos una vejiga, eh, tenemos un, hay que sacar todo el ureter y todo el, todo el ureter hasta asociación de la vejiga, porque sabemos que en la vejiga hay un túnel submucoso, hay una inserción del ureter dentro del túnel submucoso para impedir el reflujo vesico lateral. Eso también tenemos que sacarlo. ¿Y por qué tenemos que sacar todo el ureter a asociación de la vejiga? Porque sabemos que esto se disemina en forma canicular descendente y la, el tumor puede invadir todo el ureter. Entonces, por esa razón, hay que sacar todo el ureter. Hay que sacar todo el ureter. ¿Ya? La metástasis, pulmón y hueso. Pulmón y hueso, ¿no? Y la quimioterapia no funciona. La radioterapia no funciona. Lo único que cura acá es la cirugía. ¿Ya? Si no cura la cirugía, el paciente se va a morir. De uno o dos años. ¿Ya? Hay que sacar el riñón, suprarrenal, todo el ureter, igual que... Eh, eh, tanto en pelvis renal como en el ureter. ¿ya? Y el cáncer de vejiga es algo semejante también, parecido al, a lo que hemos estado hablando, epitelio de células tradicionales, ¿no? un 90% de los casos, también encontramos células escamosas y también adenocarcinoma, el más raro. Pero más frecuentes son células tradicionales, son más frecuentes los hombres que las mujeres y el promedio también es tercera edad. Los factores de riesgo son los mismos, salvo algunos que vamos a crear más. El factor más importante es cigarrillo, fumador. ¿ya? Pero también hay las personas que trabajan con hidrocarburos, que trabajan con pinturas, que trabajan con pesticidas y están oliendo constantemente y no se ponen mascarilla, están oliendo constantemente que la pintura y están trabajando con hidrocarburos y no se cuidan y no usan mascarilla. ¿no? Y entonces eso va a hacer que con el futuro puedan desarrollar cáncer de vejiga. Cuando usamos analgésicos de la fenacetina, y también irritar crónicamente la vejiga produce cáncer de vejiga. Aquellos pacientes que están con cálculos en la vejiga y no se operan, aquellos pacientes que están con sonda años y años, pueden irritar la vejiga y producir cáncer de vejiga. La radioterapia y la ciclofamida en un futuro también puede producir cáncer de vejiga en aquellos pacientes que han sido irradiados por un cáncer eh, de colon o de, digamos, de vejiga o de, de ovario. ¿no? Entonces puede desarrollar cáncer de vejiga en un futuro, igual que la ciclofamida. Otro factor de riesgo es un parásito que se llama el chistosoma hematobium. El chistosoma hematobium es un parásito que existe en el Mediterráneo y deposita sus huevos dentro de la vejiga. Al depositar sus huevos dentro de la vejiga, produce el efecto de los cálculos, irritación crónica y producir cáncer de vejiga. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos estos cánceres, el factor más importante es el cigarrillo, pero también tenemos otros factores como son parásitos que existen, el chistosoma hematobium, catéteres, cálculos, ¿no? y pueden producir cáncer del tracto urinario. El cuadro clínico es el signo más importante de hematuria. Acuerda que en células tradicionales lo más llamativo es la hematuria, un 80% de los casos. Pero también puede paciente, paciente presentar disuria por la aquí urgencia miccional por la presencia de ese tumor en la vejiga. Y el tumor se disemina pulmón y hueso. Entonces puede producir dolor hueso, ¿no? problemas óseos ¿no? y dolor lumbar por comprimirse de los ganglios retroperitoneales. ¿Ya? ¿Cuál es la prueba más importante para hacer el diagnóstico de cáncer de vejiga? Uno es la tomografía y la segunda prueba que usamos es la citoscopía. Entonces, en cáncer de pelvis y ureter es la urografía excretoria y la tomografía y en cáncer de vejiga es la citoscopía <coughs> con la tomografía. ¿ya? En la citoscopía vemos esta imagen con mule coliflor. Esos son los cánceres de vejiga, ¿ven? Esos cánceres de vejiga. Y esos cánceres de vejiga están siempre en las caras laterales de la vejiga. Están cerca de los miatos ureterales. ¿Ya? Y entonces estos cánceres pueden filtrar el miato ureteral y producir una hidronefrosis unilateral. Esos cánceres están en las caras laterales. Cuando tenemos cáncer de vejiga, únicamente lo que viene el paciente es por hematuria. Entonces cuando viene hematuria no sabemos de dónde viene la hematuria. Puede ser cáncer renal... Puede ser cáncer de vejiga, puede ser cáncer de uretra, pelvis. Entonces, lo primero que pedimos es una ecografía. Pero si la ecografía es que dice que hay una masa sólida en la vejiga, el otro paso es hacer la cetoscopía y hacer una tomografía. Y ven aquí la masa sólida, ¿no? Aquí en la masa sólida ven esta imagen. Y hacer estadio del TNM, ¿no? Entonces, tenemos que hacer pruebas hepáticas eh, del hígado y hueso, ¿no? Y eh, del pulmón. Y el estadio TNM es lo mismo que hemos visto antes. Entonces, cuando el paciente tiene un TA es cuando tenemos una coliflor que no invade la lámina propia, solamente invade el urotelio, el in situ, que es como una úlcera, 
¿no? que no invade la lámina propia. El T1 sí invade la lámina propia. Y entonces esos son los cánceres superficiales, porque no invaden músculo. T1, TA y T in situ, cánceres superficiales. El T2 cuando invade el músculo, igual que el T3 y T4. El T3 cuando invade ya por fuera del, de la vejiga, invadiendo la grasa perivisical. Y el T4 cuando invade otros órganos. Los superficiales, TA, T in situ y el T1. Los invasores, T2, T3, T4. Y eso es importante para el tratamiento del cáncer de vejiga. Metástasis, pulmón y hueso, ¿no? Y aquí vemos la geografía esquetoria y aquí hay un defecto, ¿ven? Un defecto que es la vejiga. El tratamiento del cáncer superficial es RTU, resección transuretral. Igual que eh, la próstata, nosotros usamos el RTU en la vejiga. Y ese es el tratamiento del cáncer de vejiga. Pero, ¿qué va a pasar cuando sacamos el tumor de vejiga? Un 70% de los casos vuelve a aparecer otra vez. Entonces, para que vuelva, evitar que vuelva a aparecer otra vez, tenemos que hacer un tratamiento en esos pacientes. ¿Qué tratamiento usamos? Usamos un tratamiento dentro de la vejiga, que es colocar sustancias a través de una sonda en la vejiga. ¿Qué sustancia usamos? Una sustancia que produzca anticuerpos contra las células tumorales. Y esa sustancia que colocamos dentro de la vejiga es el BCG, 1. Y el BCG, cuando crea es la vací, ese vacilo de guerín que usamos para la vacuna para la tuberculosis. Hay una reacción cruzada con esa vacuna que hace que nuestro cuerpo produzca anticuerpos contra la célula tumoral de vejiga. Y con eso evitamos la recurrencia de un 70% después del RTU a un 20%. De 70 a 20%. ¿Cuál es el problema de esta inmunoterapia intravesical con vejiga? que se llama inmunoterapia porque creamos anticuerpos contra las células de la vejiga, es que puede producir síntomas irritativos urinarios y si le estamos dando el vacilo de guerín que es una micobacteria atenuada, el paciente puede hacer fiebre. ¿Y qué está pasando cuando hace fiebre? Estamos produciendo tuberculosis. ¿Ya? Tuberculosis. Entonces, esos son efectos colaterales que tienen estas drogas. Y para, entonces, te, se tuvo que buscar otra droga que tenga menos efectos, ¿no? Entonces usó un tratamiento que es la quimioterapia intravesical, que eran drogas que se colocaban dentro de la vejiga para producir toxicidad en la suela cancerosa. Y la droga más usada es la mitomicina C. Tanto el BCG como la mitomicina C se coloca a través de una sonda dentro de la vejiga. Se coloca una sonda, se coloca el medicamento, el medicamento se deja por cuatro horas y después el paciente micciona. Eso se coloca una vez por semana durante seis semanas. Y después se da una dosis de mantenimiento de una vez cada mes, durante un año. ¿ya? Y eso con la mitomicina C evita la recurrencia de un 70% después de una RTU, 70% a un 